Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. So for today's guys, um, try natin i-resolve yung issue dun sa um, laro na Valorant. Kasi pag nasa Windows 7 guys, lumalabas yung ganito, uh, we couldn't install the required dependency. Please try again. Restart your computer or reach out to us at Riot Support. So, ito guys, uh, every time na kahit na mag-restart ka, ganito pa rin yung lumanabas na issue. So, nakahanap ako ng solusyon uh, regarding this guys. So, kailangan natin mag-install ng Visual C++ uh, 2015. So, minsan ito yung uh, required talaga to na nandito sa ating computer. So, para malaman natin dyan, guys, kung meron tayo nito, punta tayo ng control panel. Um, tapos, programs. Programs and features. So, hanapin natin yung uh, visual C++. Microsoft. Microsoft. Okay. So, ang meron tayo dito, guys, is 2017. So, meron na pala guys Isang um, natin So, meron na pala tayong 2017 So, isang natin guys kung mag-work So, kasi yung ibang PC ko na Isang ginagawa ko is yung 2015 Ang in-install ko So, since meron naman na tayong 2017 dito So, gagana na to siguro So, yan try natin so, ang ita-download pa natin guys is yung uh, Windows Update. Ito yung uh, security, security update for Windows 7. Ayan. So, yung Windows Update guys, uh, KB33929. So, ito yun. Meron din siyang link dito. So, copy lang natin yun. Paste. So, ito ita-download natin. So, yan. So, nasa 43.8 MB lang to. So, maliit lang. So, yan. So, install lang natin ito. Double click. Uh, actually, ito guys, isa yung standalone uh, installer update. So, yan na. So, minsan guys, pag hindi naman gumana agad sa inyo or may error, so, punta lang kayo dun sa services.msc that, uh, punta kayo dito sa may ano guys, um, search. So, kung ano guys, pwede rin ganito ang gawin nyo. Okay. So, ito gumagana siya. So, kailangan lang natin i-install. So, siguro guys, gawa na lang ako ng another video regarding doon pag ayaw gumana nung uh, kung ayaw nung up, uh, standalone update. So, ito gumana, gumagana naman. So, yes lang natin ito. So, yan. So, hintayin lang natin yung uh, installation na matapos. So, usually, anong tulay sa minsan medyo matagal. Sinabot so, din ng uh, mga ilang minuto. So, yan. Hintayin lang natin. Makompleto. So, wait lang natin guys. So, post ko muna itong video. So, medyo matagal pa. So, yan guys. Uh, Nag-complete na yung ating ano, um, installation ng update. So, next step guys is magre-restart tayo. So, yun lang guys. I-click lang yung restart. And guys, so abang nagre-restart yan, sorry, um, ano pala, uh, magpo-configure ulit yung Windows update. So, sabi niya doon, do not turn off your computer. So, hintayin lang natin yung matapos. So, upon restarting na, so, nandito na yan. Uh, 
kain natin hanggang maging 100% kaya automatic mapupunta na mag start na ulit yung windows ayan then guys try na naman ulit natin i-run kung gagana na so ito yung valorant natin Okay, so mabilis naman nag-boot yung ating PC sa 12 seconds. Um, yun lang guys, uh, etong Valorant na laro, minsan medyo matagal talagang mag-load. Uh, minsan nga magpa-black screen pa siyang ganyan na matagal. So kala mo nagpang na yung PC mo. Eh, ganun lang talaga siya. Kahit dun sa Windows 10 ko guys, na naka-Ryzen, ganun pa rin eh. So, itong demo unit natin is A8 na 7650K Windows 7. So, usually guys, yung ganitong uh, issue dun sa Valorant is lumalabas lang sa Windows 7. So, kasi may mga... Uh, updates na isa pala, isang update lang pala yun guys na hindi naka-install na kailangan talaga para mag-install yung vanguard niya so ayan so hintayin ulit natin try niya i-reinstall ulit yung vanguard um, tignan natin kung gagana na yan so ayan so try na natin mag login gamit ang ating account so nakapaggawa na rin ako ng account dati ok right enter so ang um, pagkakalam ko dito guys magre restart pa ito ng isang beses after nyo so yan try na natin ok name kung gagana na oh, siguro kasi guys uh, itong game na ito is bago lang so kagagawa lang yun uh, kare-release lang nung June 1 June 1 or June 2 basta first week of June the release pero nagkaroon muna sila ng beta testing ata nung ano April so so uh, marami pa talaga silang dapat i-improve gaya nito medyo matagal talaga siyang mag-load uh, puro blocks yung magigita mo so yan so lumabas na yung riot games ayan so i-require nyo ulit na mag-reboot tayo um, lalabas din ulit yung vanguard um, not initiated so eto guys kailangan pa talaga itong restart ulit so sagot lang guys i-restart ko lang first fix guys mag-install mag na talaga yung vanguard so second step is pag nakalagin ka na kailangan mo pa rin yung reboot so usually ganito yung ginagawa ko so reboot by next ano ah, gagana na yan yan riot game Files. So, ayan, make sure na naka-impress yung uh, computer or PC net. So, ayan. Okay. So, install natin. Uh, login tayo ulit. Enter. Ayan, dito magal yung ano natin. Medyo tumagal yung loading time natin this time sa Windows 7. So yun na 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 guys. Pag lumabas yung warning, read before playing. So ito, okay na yan guys. So yan, working na yung Valorant game natin. So pwede na natin siya. Exit. Exit na tayo sa data. So sure ball, gagana na yan. Okay, so next step natin guys. Pag pisunet kayo, so pwede nyo nang enable yung depress nyo pag gumagamit kayo ng depress guys ha so okay sa so, pag reboot mag uh, mag freeze na naman sya so yun guys thanks for watching see you again sa next video